Servus und herzlich willkommen zum Zillertal-Podcast. Das fühlst du nun hier. Heute mit Christian Gröll, äh, Geschäftsführer und äh, Familienunternehmen in dritter äh, Generation der Erlebnissenderei Zillertal. Herzlich willkommen. Ja, Christian Niklas, danke, dass ihr dabei seid darf beim Zillertal-Podcast. Ich freue mich. Wir freuen uns auch. Zu Beginn, bevor wir in die Welt der ja, Heumilchsennerei, eurer Produktvielfalt und ähm, ja, in euer Familienunternehmen ähm, einsteigen. Dir wurde das Leben der, in der Sennerei wahrscheinlich in, äh, in die Wiege gelegt, aber gibt es einen Moment oder einen speziellen Moment oder ein Erlebnis, wo du sagst, das ist auch meine Zukunft, da möchte ich ja, in das Unternehmen einsteigen und das Unternehmen in die Zukunft führen? Also es ist wirklich der richtige Ausdruck, mir wurde mein Beruf oder ich würde fast sagen Berufung in die Wiege gelegt. Es war äh, als junger Schüler, war es eigentlich als Strafe gedacht, einmal auf die Alm aufzugehen, weil mein Zeugnis halt nicht dem entsprochen hat, was sie meinen Eltern vorgestellt <lacht> haben. Und äh, ich habe dann wirklich großen Gefallen daran gefunden, da oben zu sein, was zu bewegen, bei den Tieren zu sein, die wunderschöne Landschaft, was wir im Zillertal haben und die Milch, diese Heumilch dann weiter zu verarbeiten. Und das hat mich inspiriert, da viel draus zu machen. Mhm. Und das war eigentlich so schon der Knackpunkt, wo ich gewusst habe, okay, äh, wenn ich das da oben mache, ich will das einmal weitermachen. Okay. Das war für mich ein klarer Fall. Ja, richtig. Was war dann deine erste ja, Aufgabe oder Position, wenn ich so sagen darf, im Unternehmen. Du wirst ja nicht gleich als Geschäftsführer eingestiegen sein, sondern du hast wahrscheinlich auch mal reingeschnuppert, wahrscheinlich schon während der Schulzeit. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Es war eigentlich wirklich bei mir ganz klassisch, oder? Durch die Liebe und Leidenschaft zur Landwirtschaft habe ich dann ganz klassisch eine Lehre als Molka und Käse absolviert, äh, zu Hause im Betrieb und habe da viel kennengelernt. Also wirklich das Handwerk von der Picke auf gelernt. Mhm. Ich habe die Meisterprüfung gemacht, aber der große Wupp war dann wirklich 99. Ich bin dann vom Bundesheer zurückgekommen und die Mama und der Papa haben die Idee gehabt, die Erlebnisseinerei zu machen. Ja. Und der Betrieb ist damals dann wirklich extrem gewachsen und ich habe da müssen lernen vom Handwerk, also vom Arbeiten mit den Händen, wirklich äh, zu delegieren, mhm. die ersten Vollkostenkalkulationen zu machen und schauen, was wir, was wir daraus äh, erzielen können, machen können. Mhm. Und auch, äh, ich habe immer ganz, ganz wahnsinnig viel freie Hand gehabt für Innovationen und das ja. hat mich inspiriert und da habe ich gewusst, da kehre ich hin, das passt. Weil du sagst, 99 der große Switch, nenne ich es mal, zur Erlebnisennerei, was waren dann die großen Veränderungen zur davor? Davor war es ja dann die Zillertalsennerei, glaube ich, hattest du vorhin gesagt. Ja. Was war dann die große Neuerung, was war da die ja, großen Veränderungen, die bei euch im Betrieb, im Unternehmen anstanden? Ich glaube, äh, der, der, der Papa und die Mama haben vieles richtig gemacht. Wir waren vor der klassischen Käserei, wo wir ausschließlich Emmentaler produziert haben und den dann in den Milchwirtschaftsfonds weiterverkauft haben, zu dieser Zeit schon angefangen, ein bisschen Marke mhm. zu machen. Und da waren wir die Sennerei Meierhofen. Wir haben angefangen, äh, Rahmen abzufüllen, ein bisschen Milch abfüllen, die Gastronomie im Zillertal zu beliefern. Und das war ein kleiner Betrieb mitten im Meierhofen oben. Ja. Die Sennerei war damals da alleine und das Dorf ist um die Sennerei gewachsen. Und da war es nicht mehr möglich, dann äh, uns zu erweitern. Wir haben über drei Etagen die Milch rauf und runter gefahren, Ochen gebummt, aufen. Ja, und dann war wirklich der große Wupp, wo wir uns entschieden haben, also so geht es nicht weiter. Mhm. Wir müssen, wenn wir weitermachen wollen, auf die grüne Wiese bauen. Ja. Und die Idee war die Erlebnissenerei durch die starke touristische Destination, was wir haben, mhm. Einblick in die Produktion zu geben. Und das 365 Tage im Jahr. Und das war wirklich äh, eine große Herausforderung mhm. und nicht leicht am Anfang. Aber ich glaube, ich kann äh, sagen, mit Bravour gemeistert. Ich habe es mir selber schon angeschaut. Das heißt, jeder, der hier ist, kann bei euch vorbeikommen und wirklich einen Live-Einblick in eure Arbeit und in die Produktion der Milchprodukte bei euch äh, bekommen. Ja, genau richtig. Und gerade zu der Zeit, wo das äh, in, einem, in einen Lebensmittelbetrieb hineinschauen, das hat man überhaupt nicht gemacht. Mhm. Und da hat es wirklich viele, viele Kritiker gegeben. Mittlerweile ist es so, dass wir ein Aushängeschild äh, in der Landwirtschaft, für die Tiroler Landwirtschaft sogar sind. Und wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Und wir wollen einfach eine ehrliche Produktion haben. Und es wird immer wichtiger, transparent zu sein. Unser Konsument will wissen, was für eine Milch verarbeitet man, wie verarbeitet man die Milch, was hängt alles dran. Und ich glaube, so haben wir einen Messestand, wo die 
Leute zu uns kommen und ja. wir nicht zu den Menschen hingehen und können so ganz, ganz wahnsinnig viel Sensibles ja. weitergeben. Du hast eh gerade schon gesagt, ähm, wie wir die Milch machen, was das Besondere ist, bevor wir dazu kommen. Das, was du jetzt erzählt hast, klingt sehr modern und sehr innovativ. Welche Rolle spielt trotzdem noch die Tradition im Unternehmen? Wo kommt ihr her? Wie, krieg, wie bekommst du dieses Gegenspiel, sage ich mal fast, in Einklang zu sagen, da kommen wir her, für diese Tradition stehen wir, die Werte wollt ihr sicherlich auch weiter mittragen und andererseits müsst ihr euch weiterentwickeln, ihr müsst innovativ sein, ihr müsst neue Ideen haben. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel bzw. Gegenspiel? Interessant ist das, also ich würde es fast so bezeichnen, dass die Tradition ist unser Fundament und unser Fundament ist die Heumilch. Das Zillertal, wo früher, wo früher ein Silo-Sperrgebiet, wir haben ausschließlich silofreie Milch verarbeitet. Mhm. Und dann hat man für dieses Kind einen neuen Namen gebraucht, weil es fast zu aggressiv gewesen ist. Und dann haben wir äh, zusammen, also der Vater war wirklich ein Heumilch-Pionier und hat das auf die Füße gestellt. Und uns war klar, wir wollen unseren Konsumenten einen Mehrwert mhm. bieten. Und wenn man heute hernimmt, ist die Heumilch die einzige Milchqualität, die messbar besser ist. Und das ist die Tradition, was unsere Bauern seit jeher gepflegt haben, wirklich die beste, reinste Milch zu machen. Die dürfen wir heute verarbeiten. Natürlich mit modernen Anlagen. Man mhm. darf sich den nicht dagegen stellen, weil sonst hat man kein, äh, kommt man nicht in die Zukunft. Und so haben wir in modernste Anlagen investiert, haben aber auch die Tradition weiterleben lassen mit dem, was wir mitbekommen haben. Mhm. Das heißt, der Käse hat früher Gummistiefel angehabt und einen Schurz, dass er nicht ja. nass wird. Heute hat er seine Hygienebekleidung an und Hygieneschuhe, aber er entscheidet immer noch, welchen Schritt wir machen. Zum Beispiel schauen wir auf Mondphasen. Mhm. Wenn wir Tiger machen, wenn wir Graukäse machen, ja. also das spielt immer noch mit rein. Und obwohl wir einen sehr, sehr modernen Betrieb mittlerweile haben, ist uns wichtig gewesen, das so zu machen, dass der Käse seine Entscheidungen für diesen Käse, was er momentan macht, zum Beispiel selber trifft. Okay. Das heißt, die traditionellen Arbeitsweisen von damals, wie du sagst, zum Beispiel auf den Mond, zu schauen, auf die Mondphase zu schauen, spielt heute noch eine Rolle. Und das ist, wie du selber gesagt hast, euer Fundament. Und das ist alles, was danach gekommen ist, baut darauf auf. Ganz genau, das ist richtig. Wir haben zum Beispiel, äh, wo wir später darauf eingehen werden, die Almen. Mhm. Die Almenmilch ist die beste Milch, was es gibt. Und die Käse man auch anders. Ja. Wir machen zum Beispiel die länger gereiften Käsesorten, die über ein Jahr alt sind, mhm. die machen wir im Sommer aus der Almenmilch, weil wir wissen, dass dann funktioniert. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das alles ein bisschen mit einfließen lässt. Bevor wir jetzt zur Almmilch gleich kommen, wie du sagtest, da wollten wir auf jeden Fall drauf eingehen. Ähm, ich glaube, viele wissen, wir haben jetzt eh, du hast vorhin schon drüber gesprochen, zum Beispiel über die Silos, aber was ist jetzt der große Unterschied von einer Heumilch zu einer Nicht-Heumilch? Wo, was macht diese Milch so besonders? Genau, ich habe ja gesagt, es ist messbar, die einzige Milch, die qualitativ besser ist. Das heißt, unsere Tiere bekommen keine gärenden Futtermittel, mhm. dürfen sie nicht haben. Und das Heu ist das reinste Futter. Wenn ja. ich das auf dem Feld mache, dann wird es passieren, dass es das andere oder andere, andere mal ein Maulwurfhügel dabei ist, ein bisschen Schmutz vielleicht dabei. Ja. Durch die Konservierung vom Gras zu Heu fällt der Schmutz aber großteils raus und wir haben ein extrem reines Futter. Okay. Und das spiegelt sich auch in der Milchqualität wieder. Mhm. Es ist auch das Beste für die Kuh, für den Wiederkäuer, was man haben kann. Und äh, es ist so, wenn man länger gereifte Käsesorten äh, aus Industriemilch macht, dann fangen die mit knapp drei Monaten Reißen an. Ja. Da gibt es die Buttersäuregärung. Mhm. Genau das ist das Messbare, das hat man bei der Heumilch nicht. Das heißt, wir haben einen niedrigeren Klostrierensporengehalt drinnen und das ist wirklich eine sehr reine Milch, wo man ohne Bearbeitung, mechanische Bearbeitung, lang gereifte Käsesorten machen kann. Und das schmeckt man. Spannend. Ja, schmecken äh, stimmt. Wir haben, ich kenne eure Produkte, wir haben einige auch hier, also äh kann ich nur wiedergeben, was du sagst oder bestätigen, was du sagst. Du hast die, äh, die ähm, Almmilch erwähnt. Äh, was ist da das Besondere dann nochmal zur ähm, Heumilch? Also klar, die Almen, jeder wird wissen, Almen liegen äh, glaube ich ein bisschen höher, sind überall bei uns hier verteilt. Äh, was macht das für euch so besonders? Die Almmilch ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir bewerben das auch im Sommer. Wir füllen eine eigene Almmilch ab. Wir verwenden diese Milch, wie ich gesagt habe, für länger gereifte Käsesorten. Äh, gerade das Thema Tierwohl, was auch ganz, ganz groß ist. Äh, unsere Bauern geben, also fahren mit ihren Tieren eigentlich in den Urlaub. Mhm. Das heißt, sie gönnen ihren Tieren Urlaub und das bei uns auf den Almen. Sie bedienen sich mehr oder weniger vom Buffet der Berge ja. mit über 1000 verschiedenen Kräutern, frischem Quellwasser, haben jeden Tag Weidelauf, die gehen dahin, wo sie wollen, ja. wo sie glauben, sie finden das beste Futter. Okay, das heißt, die leben da komplett frei, in Anführungszeichen. Wirklich frei, gesund, 
Äh, auch natürlich die Almen, die Gräser, die haben ja äh, leichte Ölfilme, weil sie sich ja gegen die Fette, äh, also gegen die Wetter wehren müssen. Und, äh, und da gibt es die Omega-3-Fettsäuren, der ist nochmal viel, viel höher, der Gehalt in der Milch, der Omega-3-Fettsäuren äh, bei der Almenmilch. Und daraus dürfen wir dann die Produkte wedeln. Das ist wirklich ganz etwas Besonderes. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, gerade in Zeiten äh, wie diesen, wir schützen damit unsere Umwelt. Das heißt, wenn wir die Almen bestoßen, wenn wir die beweiden bis unter die Berggipfel aus, haben wir auch weniger Naturkatastrophen, ja. weil es nicht verwildern und verwächst. Und das ist äh, auch ein großer Beitrag, was unsere Bauern hier im Zillertal leisten, dass wir das alles so fühlen können, wie wir es fühlen. Spannend. Äh jeder kennt es, Almen liegen weit oben, schwierig zu erreichen teilweise, steile Wege, Schotterwege. Wie kommt ihr zu den Almen? Wie holt ihr dort die äh, Milch von euren ähm, Almen ab? Also ich glaube, dass die Erlebnissenerei hier im Zillertal wirklich einen großen Beitrag dazu leistet, dass die Bewirtschaftung möglich ist. Wir haben als Allradbetriebe eine Fahrzeuge, mhm. holen den letzten und den ersten Heumilchbauer im Zillertal ab und fahren wirklich auf die Almen rauf und holen dort die Milch ab, dass die Milchwirtschaft und die, Be und die Bewirtschaftung da möglich ist. Und das sind große Strecken, nicht in Kilometer, aber es geht hoch hinauf. Aber das machen wir gerne, weil wir dadurch wirklich die beste Milchqualität haben. Das heißt aber auch, wir können nicht die Billigsten sein, das ja. geht nicht, aber wir versuchen die Besten zu sein. Klingt, äh, ja, Wahnsinn. Was ist denn die höchste Alm, äh, die ihr äh, anfahrt? Wenn man, wenn man sich die Bilder der Zillertal-Werbung sieht, dann fahren wir unter den Gletscherbus durch und holen da die Milch ab, also im Duxatal drinnen. Also wir haben sicher auf 2500 Meter werden die höchsten Almen sein, wo man die Milch dann abholen, ja. Äh, ja, jetzt haben wir, glaube ich, viel über die verschiedenen Milchsorten, die ihr habt, die Heumilch, die Almmilch äh, gehört. Was für eine Produktvielfalt habt ihr denn? Was macht ihr da alles raus? Also ich sag mal, von Milch über Joghurt, Käse, was gibt es da alles? Also die Produktvielfalt ist gerade in den letzten Jahren gewaltig gewachsen. Wir sind eigentlich eine sehr, sehr kleine Sennerei in der Molkereibranche, und haben wirklich äh, von der weißen Palette von Frischmilchen, ESL-Milchen, Buttermilchen, Ziegenmilch, Schafmilch, was wir abfüllen. Dasselbe spiegelt sich auch im Joghurtbereich mhm. wieder, äh, wo wir Schafmilchjoghurt haben. Wir haben sechs, sieben verschiedene Fruchtjoghurtsorten. Naturjoghurt, mhm. das ist jetzt ganz wichtig. Bei jedem Produkt wollen wir was Besonderes haben. Beim Joghurt ist zum Beispiel die Langzeitreifung. Ja. Jedes Produkt braucht Zeit, das gut und geschmackig ist. Und das macht uns dann auch wieder ein bisschen einzigartiger. Ja. Und dann natürlich haben wir eine sehr, sehr große Käsevielfalt. Das traditionellste Produkt ist der Zillata la Graukäse. Mhm. Und wir haben einen klassischen Bergkäse, sechs Monate gereift, zwölf Monate gereift, verschiedene Schnittkäsesorten. Und mittlerweile machen wir auch affinierte Käsesorten und äh, Käsesorten mit Zutaten im Teig drinnen, dass wir uns einfach abheben. Mhm. Wir sagen ganz klar, wo die Industrie aufhört, da steigen wir ein und das ist unsere Berechtigung. Okay. Und all diese Produkte kann man dann auch bei euch wieder vor Ort wirklich sehen, kosten, probieren und äh, genau. kaufen. In der Erlebnissenerei präsentieren wir nicht nur, wenn wir die Produkte herstellen, sondern man kann auch die Produkte verkosten, die Produkte kaufen und Gott sei Dank auch mittlerweile äh, Richtung Deutschland sind wir auch sehr erfolgreich. Und was sind für euch die Herausforderungen bei der äh, Entwicklung neuer Produkte? Jetzt beispielsweise haben wir hier die äh, Honigmilch stehen. Ich glaube, es ist nicht damit einfach mal getan, Milch und Honig zusammenzuschütten, verrühren und sagen, das ist es jetzt. Wie ja, aufwendig, wie weit ist so ein Weg, um so ein einzigartiges Produkt auf den Markt zu bringen? Ja genau, ich lasse, ich habe die Honigmilch mitgebracht. Ich hole jetzt einmal schnell rüber. Und da haben wir eine Milchpackung in der Hand, eine Milch mit Honig. Man kennt das, die Grundidee war eigentlich vom Frühjahr her, wenn wir schlafen gegangen sind, dann hat die Mama uns nur eine heiße Milch mit Honig gemacht, ja. dass wir zur Ruhe kommen, dass wir gut einschlafen. Und das war eigentlich die Inspiration, jeder kennt es. Ja. Und haben dann einen klassischen Binnenhonig genommen, den in die Milch eingerührt. Mhm. Und dann haben wir aber festgestellt, der Honig und die Milch haben sie eigentlich gar nicht vertragen. Wir haben im Endeffekt, glaube ich, 23, 25 verschiedene Honigsorten dann ausprobiert, dass das möglich ist. Und wollten es fast schon verschmeißen, weil es uns nicht gelungen ist, die Honigmilch produzieren und halber in die Packung zu bringen. Und da ist uns was passiert, dass das dann möglich war. Und dann haben wir wirklich die Muße gehabt, es weiterzuentwickeln. Und es ist uns Gott sei Dank gelungen. Ja. Und wir sind immer noch mittlerweile die einzige 
Molkerei oder Sennerei weltweit die Honigmilch in die Bockungen abfüllt. Schön. Also ich kann euch nur gratulieren und sagen, zum Glück habt ihr es nicht eingestellt, weil ich habe bei euch ein Cappuccino mit äh, Honigmilch getrunken. Ich kann nur sagen, äh, einzigartiges Geschmackserlebnis. Also Glückwunsch zu so einem Produkt. Danke, das freut uns sehr. Ähm, jetzt haben wir gerade über den äh, Cappuccino beispielsweise geredet. Was ist denn die Herausforderung für euch? Weil ihr müsst ja auch auf die Verarbeitung, ich sag mal, die Produkte können, so wie ihr sie auf den Markt bringt, verarbeitet oder sagen wir, ähm, ja, konsumiert werden. Was ist denn die ähm, Herausforderung für die Verarbeitung der Produkte? Weil klar, in der Gastronomie werden sie weiterverarbeitet, in, äh, in der Küche werden sie weiterverarbeitet. Auch ich habe vom Cappuccino geredet, äh, dass der Milch aufgeschoben werden muss. Äh, was für eine Rolle spielt das, auch darauf einzugehen, neben den Produkten selber zu schauen, wie werden diese weiterverarbeitet in Gastronomie, Barista etc.? Also das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiges Thema bei uns im Haus und wir verfolgen die Strategie, sobald der Milchsammelwagen zu uns in die Sennerei kommt, wollen wir die Milch so schnell wie möglich verarbeiten. Je frischer und je schneller das, das passiert, desto weniger passiert in der Milch drinnen und dann hat man wirklich die Milcheigenschaften, die man haben soll. Zum Beispiel, was du angesprochen hast, die Barista-Eigenschaften bei der Milch, das ist ein Qualitätskriterium. Mhm. Unsere Milch hat sehr, sehr gute Barista-Eigenschaften. Sie lässt sich wunderbar schäumen, wunderbar verarbeiten in die Kaffeemaschinen. Und ich sage immer, wenn ich einen Cappuccino trinken will, ja. das Erste, was ich mache, vor das ich trinke, ich rieche daran. Ja. Und da sagen wir natürlich als Erlebnissenderei, es kommt auf die Milch drauf an, ja. ob der Cappuccino schmeckt oder nicht. Ich glaube, jeder kennt, es gibt nichts Ärgerlicheres, wie wenn man eine Milch aufschäumen will und im Endeffekt wird sie zwar warm, aber ja, einen schönen Schaum kriegt man nicht zusammen. Ich glaube, äh, ja, das ist das A und O, was für einen Cappuccino neben dem Kaffee natürlich äh, ja, den Cappuccino ausmacht. Für die Erlebnissenerei das Wichtigste, was es gibt, <lacht> dass die Milch dann passt zum Cappuccino Richtig. dazu. <lacht> ähm, eure Produkte werden ja auch sehr, sehr viel in weiteren, ähm, ja in der Küche weiter ähm, verarbeitet, ob das ähm, der Kas ist, ob das die Milch selber ist, ob das der Topfen ist. Ähm, auch da habt ihr eine riesige Vielfalt, die ihr hier bedienen könnt. Und auch in der traditionellen ähm, Hausmannskost im Zillertal wird das ja ganz, ganz groß geschrieben. Das wird bei euch wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen. Das spielt bei uns eine sehr große Rolle. Zum Beispiel, wenn man unser traditionellstes Produkt da hervorheben darf, das ist der Zillertaler Graukäse. Ja. Das haben wir übernommen seit über 100 Jahren. Was ist da passiert? Im Grunde genommen war der Graukäse ein arme Leute essen von früher. Das heißt, das Fett in der Milch ist weitergegeben, in die gehobene Gastronomie gegangen, in die bessere Gesellschaft und übrig geblieben ist den Bauern die Magermilch. Ja. Jetzt haben wir die Magermilch, ist zu Graukäse verarbeitet worden und irgendwann haben auch die Bauern zu Hause so viel Graukäse gehabt, dass sie den nicht mehr essen haben können ja. und dann haben sie angefangen, den zu verarbeiten. Daraus ist die Hausmannskost entstanden, die Zillatoller Kropfen, die Schlichternudeln, die Pressknödel zum Beispiel, die Käsespätzle und heute hat sich das Blatt geändert, dass mhm. in der gehobenen Gastronomie, in der traditionellen Küche, der Graukäse im Zillertal einfach gar nicht mehr fehlen darf, ja. weil das von früher her so entstanden ist. Und dann haben wir ein Produkt, das 0% Fett hat, ja. wahnsinnig viel Eiweiß, Proteine. Und das heißt auch, der Graukäse ist ein Produkt, das wirklich heutzutage alle Stücke spielt, ein High-Protein-Käse, ja. was richtig einen guten Geschmack auch noch hat. Und das Ganze aus der Tradition aus entstanden. Wahnsinn. Wenn ich dich so, man muss fast sagen, schwärmen höre, kann ich also auch sagen, du selber liebst die Zillertaler Hausmannskost und ja, diese Gerichte. Ich glaube, das sieht man mir auch an, oder? <lacht> <lacht> Wir haben jetzt sehr, sehr viel über ähm, die Produkte von euch geredet, ähm, über eure Sennerei, über die verschiedenen ähm, Milchsorten. Ähm, was für eine Rolle spielt für dich das Zillertal selber? Du bist gebürtiger Meierhofner, du kommst immer von hier, du hast auch vorhin schon gesagt, auch der Tourismus spielt eine Rolle, dadurch auch die äh, Weiterentwicklung zur Erlebnissenerei. Ähm, was bedeutet es für dich, das Zillertal selber? Wie nimmst du das Zillertal, sag ich mal, auch in deiner Freizeit wahr? Was tust du hier so sonst? Also ich bin wirklich sehr, sehr heimatverliebt. Also im Zillertaler Fachjargon würde man sagen, ein bisschen Hurmreher als ich go. Ich war noch nie länger wie zehn Tage weg von zu Hause, weil es einfach nicht gegangen ist. Und das Schönste für mich, wenn ich in Urlaub fahre, ist immer das Heimkommen wieder. Und bin wirklich sehr verbunden im Zillertal, wie ich vorher erzählt habe. Die war gerne auf die Almen oben, auf die ja. Berge oben. Die Leidenschaft zur Landwirtschaft prägt mich auch heute noch. Ich bin selber Bauer, leidenschaftlicher Bauer, das ist mein Hobby. Und da verbringe ich, wenn es möglich ist, also meine Zeit auf dem Feld oder auf mhm. die Berge. Und ich genieße das sehr. Das heißt, 
du hast auch nebenbei noch und nebenbei, äh, du hast auch noch selber Landwirtschaft. Genau, also die Erlebnissennerei hat auch noch einen Schaubauernhof, äh, wo ich der Bauer sein darf. Also ich habe da natürlich ja. schon Mitarbeiter, äh, was wir da sehr, sehr stark unterstützen. Äh, aber ich will einfach wissen, was los ist. Ich mache die Feldarbeit selber, mhm. nicht weil ich es muss, weil ich es einfach gerne mache. Und auch auf die Almen um, wo die, wo die Tiere im Sommer sind, da gehe ich auch selber hin, schauen wir das an. Und das ist ein bisschen so meine Freizeit und das ist meine Leidenschaft zum Zillertal und zur Landwirtschaft. Das heißt, du kannst sagen, du hast das Glück, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, beziehungsweise ja, wurdest du, wie du sagst, wurdest dir in die Wiege gelegt, dass deine Leidenschaft auch dein Beruf ist. Ganz genau, so kann man es sagen. Ja, schön. Ähm Kurz nochmal zum ähm, Schaubauernhof von euch. Äh, wie viele Tiere habt ihr denn selber? Weil ich glaube mal, die Sennerei, auch wenn du sagst, ihr seid jetzt vielleicht nicht die Größe, da reden wir wahrscheinlich über Dimensionen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, von wie vielen Litern, von wie vielen Tieren wir reden. Mhm. Wie groß ist denn euer äh, Bauernhof selber und wie viel Anteil ist das vielleicht von dem, was ihr generell in der Sennerei braucht? Ich glaube, man muss das so sehen, wir spiegeln ein bisschen die Tiroler Landwirtschaft wieder. Wir haben eine klein strukturierte Landwirtschaft, äh, wo es gilt sehr, sehr viel Tierliebe. Wenn man sich vorstellt, bei uns ein Bauer hat unter neun Kühe. Eine Fa im Schnitt, Boah. immer noch. Eine Familie betreut diese neun Kühe, Kühe mit, der, mit der Nachzucht. Die Kühe, also die Familie hat circa vier bis sechs Leute. Dann bewegen wir uns im Vier-Sterne-Niveau in der Hotellerie, mhm. wo sich die Familie um die Tiere kümmert, an mit dem ganzen Tierwohl und alles, mit den Almen, was wir haben, zweimal am Tag in den Stall gehen, abtasten, schauen. Und die gehören auch wirklich zur Familie. Die haben Namen. Ja. Und die Leidenschaft von unseren Bauern zu den Tieren, die ist sehr, sehr groß und einzigartig. Und das dürfen wir bei uns im Schaubauernhof, in der Erlebnisszenerei auch wieder, widerspiegeln und unseren Konsumenten zeigen, was da alles dahinter steckt. Und ich sage immer, wir in die Berge, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr coole Landwirtschaft, eine leidenschaftliche und eine sensible und da haben wir ja. auch neun Kühe, wie unser Schnitt ist. Wir haben zusätzlich noch 80 Ziegen, mhm. wo, wir, wo wir melken auch. Ein paar Schafeln, ein paar Schweindeln. Mhm. Äh, wir haben 40 Hühner und zwei Millionen Bienen, wo wir auch den Honig <lacht> selber machen. Wird der Honig auch wieder in eurer eigenen Produktion verarbeitet oder ist das ein separates Produkt? Das ist ein separates Produkt, was bei uns immer Pop verkauft dann äh, zu kaufen gibt. Spannend. Das heißt, wir können eigentlich sagen, wir kümmern uns im Zillertal um unsere Tiere genauso gut wie um unsere Gäste. Wenn du sagst, neun Kühe pro Hof, drei, vier Mitarbeiter, die dort arbeiten und leben. Das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich würde sogar behaupten, dass vollweise die Tiere zur Familie gehören. So soll es sein. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und, oder unserer Folge. Und unser Motto ist ja, das fühlst du nur hier. Hier im Zillertal. Was bedeutet dieses Wort, dieses Fühlen, das Zillertal fühlen? Was bedeutet das für dich einerseits für dein Privatleben, aber auch äh, für die Arbeit und für eure Sennerei? Also ich glaube, das Fühlen ist äh, setzt in Verbindung mit Leidenschaft, oder? Wenn man Leidenschaft hat, dann spürt man das, dann fühlt man das. Das spürt man bei unseren Produkten weil die Familie angesprochen hast. Ich habe ein großes Glück, dass auch die Familie äh, mir den Rücken stärkt, dass ich wirklich meine Arbeit, äh, meine Leidenschaft leben kann. Ja. Die gehen den Weg auch mit. Auch das muss man fühlen, ja. glaube ich, Definitiv. um weiterzukommen. Und äh, im Endeffekt muss auch das Produkt schmecken. Und wenn das schmeckt, dann fühlt man das. Und wenn man die Geschichte dazu noch weiß zum Produkt, dann hat man noch mehr äh, Spirit und Gefühl dabei, wenn man das dann genießen darf. Ich glaube, das sind die... Äh Perfekten Abschlussworte zum Ende so einer tollen Folge. Die spannenden Einblicke von dir. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich noch äh, Stunden darüber erzählen. Also deine Leidenschaft und deine Liebe zu dem Produkt Milch äh, merkt man dir an. Ich glaube, da bleibt nur noch zu sagen, danke Christian fürs Kommen, für die spannenden Einblicke von dir. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, Niklas, danke auch von meiner Seite, dass ich in der leteren Runde dabei sein darf. Ein bisschen aus dem Nähkästchen der Heumilch plaudern habe dürfen. Und ich freue mich auf die Podcasts. Wir freuen uns auch. Und wir können uns auch auf unsere nächste äh, Folge freuen. Mit Alois Kreidel, Bergbahner und Hotelier aus dem Zillertal. Vielen Dank. <lacht>